আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুল এই সাইটে আমি তোহিদ স্যার তোমাদের সামনে আজকে হাজির হয়েছি পঞ্চম শ্রেণী অর্থাৎ পিএসসি পরীক্ষার গণিত নিয়ে তোমরা আজকে আমার সাথে গণিতের বিশেষ করে প্রথম অধ্যায়ে তোমরা যে গুণ সংক্রান্ত যে ম্যাথ এর অধ্যায়টা আছে এই অধ্যায় নিয়ে তোমরা দেখবে যে আগেও আমি তোমাদের পার্ট ওয়ানে একটি ক্লাস দিয়েছিলাম ওখানে তোমাদের অনুশীলন প্রথমে অনুশীলনে একে দেখবে এক দুই এই দুই ধরনের ম্যাথ নিয়ে আমি পার্ট ওয়ান দিয়েছিলাম আজকে প্রথম অনুশীলনের পার্ট দুই অর্থাৎ পার্ট দুই অনুশ দিয়েই যদি আমি বলি তাহলে আমরা অধ্যায় এক এর তিন নম্বর এবং চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বরের একটি ম্যাথ আছে এই তিনটি ম্যাথ নেই কিন্তু আমি যদি বলি আজকের পার্ট টু তবে প্রথম অধ্যায়ে এই তিন নম্বর এবং চার নম্বর যে ম্যাথ দুইটি আছে অর্থাৎ তিন নম্বর ম্যাথে দেখবে যে সহজ পদ্ধতি পদ্ধতিতে কীভাবে আমরা গুণ নির্ণয় করব এবং পেজ দেখো চার নম্বর পেজে এক থেকে অনেকগুলো ম্যাথ আছে অর্থাৎ চার নম্বর পেজে গুণ সংক্রান্ত অর্থাৎ সহজ পদ্ধতিতে যে গুণগুলো আছে এই গুণগুলো তোমরা যদি কন্টিনিউয়াসলি ভাষায় প্র্যাকটিস করো সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে সহজ পদ্ধতিটা তোমাদের কাছে অনেকে কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীতে যেহেতু পড়াশোনা করছো সেই ক্ষেত্রে তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে যাচ্ছ এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে যেই তোমরা ম্যাথের বিভিন্ন অংশ পাবে পাটি গণিত বীজ গণিত জ্যামিতি বা পরিসংখ্যান তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এই প্রথম অধ্যায় যে সহজ পদ্ধতিতে গুণ আমরা গুণ পার্ট ওয়ানে দেখি সে দেখে আসছে যে ওখানে গুণ্য গুণ গুণ ফল আমরা যে কোনো একটি সংখ্যা কপর একটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করি অতি সহজে আমরা গুণ ফলটা নির্ণয় করতে পেরেছি কিন্তু আমরা এই দ্বিতীয় পাঠে সহজ পদ্ধতিতে গুণ বলার কারণ তোমরা চতুর্থ শ্রেণীতেও কিন্তু যখন একটি সংখ্যাকে তোমরা আরেকটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করেছো হয়তো হয়তো তিরিশকে তোমরা আমি যদি বলি এগারো দ্বারা হয়তো গুণ করেছো সেই ক্ষেত্রে হয়তো তিরিশ সংখ্যাটিকে তুমি রেখে দিলে এগারোকে তুমি লিখতে পারলে দশ যোগ এক তাহলে লক্ষ্য করো যে অ্যাকচুয়ালি এগারো সংখ্যাটিকে দুইটা অংশে যোগ আকারে করে নেওয়ার উদ্দেশ্য যে আমরা অতি সহজে যে তিরিশের সাথে দশ যদি গুণ করি তাহলে তিরিশ গুণ আমরা দশ পাচ্ছি এবং এখানে দেখো প্লাস চিহ্ন যুক্ত রাশি থাকছে আবার তিরিশের সাথে আমরা গুণ এক লিখতে পারছি তো এই যে একটা পদ্ধতি আমরা তিরিশকে এগারো দ্বারা সরাসরি গুণ না করে অতি সহজে আমরা এগারো সংখ্যাটিকে দুইটি অংশে ভাগ করেছি বা এভাবে তিরিশের পরিবর্তে যদি নাইনটি নাইন সংখ্যা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা একশো থেকে এক বিয়োগ করে আমরা দুইটা অংশ করে নিয়েই কিন্তু সমাধান করব এবং এই সমাধানটাকে বলা হচ্ছে সহজ পদ্ধতিতে এবং সহজ পদ্ধতিতে গুণের ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে যে পিএসসি পরীক্ষায় সাধারণত সহজ পদ্ধতিতে গুণের তোমার ধাপগুলো উল্লেখ থাকতে পারে যে আমি যদি বলি এখানে যদি এটা সহজ পদ্ধতিতে গুণ সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে প্রথম ধাপ এটা অর্থাৎ ইলেভেনকে আমরা দুইটা পার্ট অর্থাৎ যোগ আকারে খণ্ডাংশ করে নিয়েছি যেখানে আমরা তিরিশের সাথে দশ গুণ করে একটা অংশ পাচ্ছি আমি যদি এটা বন্ধনীর ভিতরে আবদ্ধ করি পরবর্তীতে হয়তো আমরা ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাচ্ছে এখানে তিনশো আর এখানে পাচ্ছি তিরিশ অর্থাৎ আমরা তিনশো তিরিশ অতি সহজে রেজাল্টটা পেয়ে যাচ্ছি এটাই মূলত সহজ পদ্ধতিতে গুণের প্রক্রিয়া তবে আমি এখানে তিন নম্বর যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে অনুশীলনীতে এবং পেজ চারে দেখবা সহজ পদ্ধতিতে যে গুণগুলো আছে আমি আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদের বলবো তোমরা পিএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে প্রতিটা অধ্যায়ে অনুশীলনী সহ প্রতিটা পেজের ম্যাথ তোমরা কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করবে কারণ পঞ্চম শ্রেণীতে অনেক ম্যাথ আছে তোমরা অনেকে অনেক ম্যাথ করতে চাও না অনুরোধ করব সম্মানিত অভিভাবক বৃন্দকে আপনারা আপনাদের সন্তানদের এবং আমরা কন্টিনিউয়াসলি বিভিন্ন স্টুডেন্টদের বিভিন্ন গাইড লাইন দিয়ে থাকি বা আমি যে প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে চাকরি করি সেখানেও কিন্তু আমার শিক্ষার্থীদের কন্টিনিউয়াসলি আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি যে তোমরা কোনো ম্যাথের কোনো উদাহরণ না কোনো কাজ না তোমরা ভুল করবে না কারণ তোমরা কন্টিনিউয়াসলি এগুলো 
प्रैक्टिस कर बे देखबा भूल हो बे वो मुखान ते के तुमरा शुद्राते पार बा कारण जो बियो गुण भाग तो आदे निस क्लासेज जो दे बोली पंचम स्नेह ते ये खाने अनेक टाइप भूल आए इवेन सिक्स सेवेन एट नाइन ये आपु देरो बा भाई बोन देरो अनेक भूल आए लाशो आमे शाहस बाद ते एक टी गुण एवं पोथो मुद्दा अनुशीलन चार आगे देखो पांच नंबर पे जो ओनिंग गुलो एमोन खाली घर पुरना से ये मैथ गुलो जानते होले कोर्थे ले अमदे बार बार प्रैक्टिस करता होगे। अमादरी स्कूले साइटे आमी क्लास वन थे के ट्वेल्थ पॉन तो इन्शाल्ला मैथ क्लास गुलो निवो एवं क्लास फाइव जो दी बोले प्राथमिक लेवले सबसे बड़ो चेष्टा करूँ वो तादेव जाते भालू रिजल्ट होए तारा जाते भालू शिक्षे जाए बा सोचते सिंते जेज जाते तादेव समस्याएँ शेटर आलोके आम्रा आमदरी साइटे क्लास बुलो निवो तो अबे पंचम सिंते उत्तीन हर आग पूंतो धारा भाग भावे तुमरा पहलम सिंते दितो सिंते दितो सिंते सोतुतो सिंते इवेन सोतुतो सिं क्लास गुलो खूबी इम्पोर्टेन्ट है एवं चौथों तो सिने मैथ गुलो आशुले ही पंचम सिने से किंतु अनेक जोड़े कारण तो मैं एक ने देखो जब हम लोग जेठ जा शंका भाग करें से माने खंडन शो करें से टक तो तुम लोग चौथों तो सिने ते जिने शेषो एवं देखो एक ने बोना से जोगा से एक ने चाटा पुक्रिया सिन्ना तले आशो आमी ये संकीत तो पौधुती ते बूंटा तो मधे शामिल तुले धरार चेष्टा करते हैं वो समाधन दीवो इंशाल्लाह तले आमी तीन ये एक नंबर जे गाने तीक समस्या का आसे एक ना से नौशो निरानो बॉय गोन पौधालिश ताहले आम्रा नौशो निरानो बॉय के जो दी पौधालिश दरा शोरा शोरी गुन कोरी आमदे � जब शंकित तो बास हाउस पौधिति थे तुम्हें गुणफल निर्णय करो। शेखित्रे माथाई रखता है जब हमरा एमुन दूसरी शंका का अर्थात इटा हमरा गुण ने इटा गुनों हमरा गुनों के दूसरा अंश भाग को निर्देश पारे अर्थात एक हजार थे के जो दे हमरा एक बियोग पुरी हमरा नाशुने नंबर पावो अबर क्या करो पौतलिस � जे एक हजार थे के आम्रा एक जो दिव्यो कोरी तलोती शाओजे आम्रे कैलकुलेशन टा पे जावो तले देखो ए पौंतालिश मूलो तो एक बार एक हजारे शाते गोना करे आसे ख्याल करो जो तेरा दिन गोन चिन्ना से पौंतालिश एक पौड़े देखो ये खाने दिव्यक चिन्ना से आपार को तो बोलो तो एक गोन पौंतालिश ओके तले देखते पाच्चे जब हमरा जो दी पौंतालीस दरा गुण करे पौंतालीस एक और दूसरे शून्य होच्चे तीन टा शून्य हो बे पौंतालीस आजा बियोग हमरा पाच्चे को तो पौंतालीस एक उन जो दे इट हमरा बियोग कोरे तले हमरा पाच्चे पास शेष दे दिला पास हमरा शेष दे दिले नौ हमरा पागो चार चार और तब चौलीस अगर नौशो पं रेजल्ट ठीक हलो क्या पैंतालिस हजार वियोग पैंतालिस समान चुआल्लिस हजार नश पंचान तीन देखते जे नश निरानबे के पैंतालिस द्वारा भाग कर अति सहजे रेजल्ट पे जा पैंतालिस तीन टा शून्य अतरिक्त तो चले आस एक पैंतालिस गुण कर ले शुद्ध पैंतालिस हे अर्थात ये पुक्रिया टा शाहस बहुत पौधों ती बोला कारण जब हमरा एमुन शंका ते विश्लेषण कर बो उती शाहस जब हमरा अनेक शोमाई नानी है जाते हमरा गुणफल टा बेर करते पारी एवं बेरफल टा दूर तो बेर करते पारी शेटाई बोलो था मधे ये पौधों ती मूल उद्देश्य ताल हमरे इसमें लिबो निन्ने गुणफल निन्ने नौशो पंचनो। तुमरा जो दे इटा अलग भावे उत्तर टा लिखते चाव जो चौली शजार नौशो पंचनो। ओके। ये पढ़े लोको करो इखने एक्शन एक बुन तेईशा से आर्टी मैथ तुम्हादे इखने तुले धरवो। आमी पास नंबर मैथ टी जो दे बोली अनुशीलन ने एक एक तीन एक पास नंबर आसे एक्शन एक बुन क्या करो तेईश 
এখানে যেমন 999 কে আমরা 1000 থেকে 1 বিয়োগ করে 999 পাচ্ছি এখানে আমরা যেটা করব যে আমরা 101 বলতে 100 যোগ 1 এখানে যোগ আকারে সংখ্যাটা আমরা ভেঙে নিব তাহলে আমরা পাচ্ছি এখন যদি 100 এর সাথে আমরা 23 আমরা গুণ করব এবং এখানে আছে যোগ আবার 1 এর সাথে আমরা 23 গুণ করব ওকে তাহলে দেখতে পাচ্ছি 23 এর পরে দুইটা শূন্য যোগ আমরা 23 পাচ্ছি তাহলে যোগ করলে আমরা পাবো 23 23 অর্থাৎ উত্তর আমরা যদি বলি বা গুণফল আমরা যদি তোমাদের এখানে তুলে ধরি 23 23 অতি সহজে কিন্তু আমরা গুণটা পেয়ে যাচ্ছি তবে এই ধরনের গুণফলগুলো তোমরা এক নম্বর প্রশ্নে যে 24টি সংক্ষেপ উত্তর অর্থাৎ সঠিক উত্তরটি খাতায় তুলে লিখবে এক নম্বর প্রশ্নে ক খ গ ঘ দিয়ে থাকবে এই ধরনের ম্যাথগুলো এখানে দেয়া থাকবে অতি সহজে তোমাদের आंसर বের করার কৌশলটা জানতে হবে তাহলে আমি একটি সংখ্যা আমি বিয়োগ করলাম করে আমি খণ্ডাংশ করলাম আর এই সংখ্যাটি আমি যোগ করে আমি গুণফলটা দেখালাম এখন আসো আমি এখানে 14 নম্বর ম্যাথটা যদি তোমাদের সলভ করে দিই তাহলে তোমরা একটু কি লাগ হতে পারবে যে স্যার এখানে আমরা একবার বিয়োগ করলাম ওখানে যোগ করলাম তাহলে 14 নম্বর ম্যাথটা এই 14 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা যদি আমি বলি চার এর দেখো 14 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা আছে যে 10 অর্থাৎ 1000 10 গুণ 999 এই একটি গাণিতিক সমস্যা যেটা তোমরা আমাদের অনেক সময় ক্লাসে জিজ্ঞেস করো যে স্যার আমরা 1010 কে দুইটা অংশে খণ্ডাংশ করে নিব না 99 কে আমরা যদি বলি এটাকে তুমি যদি 1000 যোগ 10 করে নিয়ে 99 দ্বারা গুণ করো সেটাও হবে আবার 100 থেকে তুমি যদি 1 বিয়োগ করে এটা অপরিবর্তন রাখো সেটা হবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটু ব্যতিক্রম যার কারণে আমি ম্যাথটা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তাহলে লক্ষ্য করো আমি যদি এখানে 1000 যোগ 10 যোগ করি তাহলে কি অবস্থা হতে পারে একটু দেখে নেই তাহলে 1000 গুণ আমরা 99 পাচ্ছি এটাকে বন্ধনীতে আবদ্ধ করব যোগ চিহ্ন তারপর 10 গুণ আমরা 99 পাচ্ছি তাহলে লক্ষ্য করো তাহলে 99 দ্বারা গুণ করলে এখানে 3টা শূন্য হচ্ছে আর এখানে 10 দ্বারা গুণ করলে 990 হচ্ছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি 9 9 09 এটা একটা রেজাল্ট হলো এটা আমরা উত্তর লিখে দিলাম 9 9 9 9 0 আবার এই গাণিতিক সমস্যাটাকে আমি যদি অর্থাৎ গুণককে যদি ভেঙে দেখাতে চাই তাহলে আমরা 1010 গুণ আমরা এখানে 100 বিয়োগ এক গুণ আকারে রেখে দিলাম একটু খেয়াল করবে অবশ্যই বন্ধনীর ভিতরে আবদ্ধ করে তোমরা কিন্তু রাখবে নইলে তুমি যদি বন্ধনে না দাও 1010 এর সাথে শুধু 100 গুণ হবে এবং কিন্তু এক আলাদা হয়ে যাবে যার কারণে এই গাণিতিক সমস্যাগুলো কিন্তু আসলে একটু সমস্যা তাহলে আমরা এখানে বন্ধনীর ভিতরে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি 100 তাহলে 100 আমরা গুণ করে এবারে লিখে দিলাম এরপরে বিয়োগ চিহ্ন তাহলে আমরা 1010 কে আমরা এক দ্বারা আমরা গুণ করব 1010 কে আমরা এক দ্বারা গুণ করব ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 10 0 আর দুটা শূন্য বিয়োগ 10 10 এখন খেয়াল করো এই তোমার গাণিতিক সমস্যাটা অতি সহজে হোক আমরা করতে পেরেছি আর এই ক্ষেত্রে আমরা বিয়োগ করার ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো দেখো এখানে শূন্য থেকে শূন্য বাদ যাচ্ছে এক শূন্য থেকে এক বাদ দিলে আমরা পাচ্ছি 9 সে এক দিয়ে দিলে এক শূন্য থেকে এক বাদ দিলে 9 সে এক দিয়ে দিলে আমরা পাচ্ছি এক ওকে একটু তোমরা খেয়াল করো শূন্য তাহলে আমরা পাচ্ছি আর 9 সে এক দিয়ে দিলে এক 9 অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি 9 9 ওকে তাহলে শূন্য হলো শূন্য থেকে এক বাদ দিলে আমরা 9 সে এক দিয়ে দিলে এক আবার এখান থেকে নিলে 9 সে এক দিয়ে দিলে এক আমরা পাচ্ছি এখানে তাহলে 99990 এটাও কিন্তু আমরা উত্তরটা লিখতে পারি সেই ক্ষেত্রে তোমাদের রিকোয়েস্ট করব তোমরা এই পদ্ধতি 
ভিত্তিটা অবলম্বন করবে কারণ অতি সহজে আমরা যোগ করতে পারছি আর এই ক্ষেত্রে আমার সংক্ষিপ্ত বা সহজ পদ্ধতি হচ্ছে কিন্তু আমাদের বিয়োগ করে লাস্টে যে কিন্তু আমরা আরেকটু সময় লাগাতে হচ্ছে বা এই বিয়োগটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে তবে প্রিফার করব তোমরা এই পদ্ধতিটাই করবে যেটা দেখবে যে ভাঙা অতি সহজ এবং ক্যালকুলেশন করা সহজ তাহলে তোমরা প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় পার্টে অর্থাৎ এই প্রথম অধ্যায়ে যদি আমি দ্বিতীয় পাঠ বলি পাঠে আমরা সহজ পদ্ধতিতে কোনটা আমি তোমাদের দেখালাম এখন আসো খালি ঘরের বিষয়টা তোমাদের একটু সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব খালি ঘরের ম্যাথগুলো আসলে একটু ধাধা টাইপের তোমাদের অনেকটা প্র্যাকটিস করা লাগবে কারণ এই ম্যাথটা অতি সহজে তুমি কিন্তু কয়েকবার প্র্যাকটিস না করলে এই ম্যাথের সলিউশন তুমি বের করতে পারবে না কিভাবে দেখো আমি এই ম্যাথটা চারের এক অনুশীলনে একের চার নম্বর অঙ্কে দেখো আমি এখানে তুলে ধরছি এখানে থাকলো বক্স তারপরে ছয় এখানে থাকছে বক্স এখানে গুণ তারপরে বক্স সাত ওকে এখন এখানে আছে চার তারপরে দুইটা খালি ঘর দুইটা খালি ঘর তারপরে তিন এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি খালি ঘরের নিচে খালি ঘর খালি ঘর আমরা পাচ্ছি খালি ঘর আর এখানে পাচ্ছি পাঁচ এখানে দেওয়া আছে চার সবগুলো খালি ঘর দেওয়া আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এই ম্যাথগুলো কিভাবে সলিউশন দিব বা কিভাবে আমরা প্র্যাকটিস করব ওকে এখানে যেহেতু চার আছে এখন সাথে ঘরের নামটা আমাদের পড়তে হবে কি কারণে আমার এখানে এমন কোন সংখ্যা নিব যে সংখ্যাটিকে সাত দ্বারা গুণ করলে একক স্থানে অঙ্ক চার আসে তাহলে সাত দ্বারা যদি গুণ করি সাত একে সাত সাত দুগুণে চোদ্দ বা তিন সাত একুশ চার সাত আট এস পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ ছয় সাত বিয়াল্লিশ সাত সাত ঊনপঞ্চাশ আট আটে সাত আটে ছাপান্ন সাত নাম তেষট্টি সাত দশে সত্তর ওকে অর্থাৎ এখানে যদি সাতের গুণিত হিসাবে আমরা দুই নিয়ে তাহলে সাত দুগুণের চোদ্দ অর্থাৎ আমরা যদি বলি এখানে আমরা সাত এখানে যদি দুই সংখ্যাটা নিই তাহলে আমরা অতি সহজে সাত দুগুণের চোদ্দ পাচ্ছি অর্থাৎ তোমরা খেয়াল করো যে আমরা এই সংখ্যাটি পাওয়ার জন্য এখানে যদি আমরা দুই নিয়ে নিই তাহলে আমাদের কি অবস্থা হতে পারে দেখি সাত দুগুণের চোদ্দ চার হাতে থাকে এক তাহলে ছয় সাথে বিয়াল্লিশ আরকে তেতাল্লিশ আমরা পাচ্ছি আমাদের এই ম্যাথটা সলভ করার সময় অবশ্যই আমাদের সময় নিয়েই কিন্তু ম্যাথটা সলিউশন দিতে হবে কারণ এই ম্যাথটা অতি সহজে একবারে কিন্তু তোমরা সলভ করতে পারবে না কয়েকবার প্র্যাকটিস করা লাগবে কারণ তোমাদের যে খালি ঘর আছে খালি ঘরে সঠিক সংখ্যাটা নির্ণয় করার জন্য অত্যাধিক পরিমাণ ব্রেন তোমাদের খাটাতে হবে তাহলে আমরা পেলাম ছয় সাথে বিয়াল্লিশ সালে কি তেতাল্লিশের তিন হাতে আছে কিন্তু চার আছে অর্থাৎ তেতাল্লিশের তিন নিয়েছি আমাদের হাতে আছে কিন্তু চার এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে কত এই খালি ঘরে কোন সংখ্যাটি বসতে পারে তিন থেকে নয় পর্যন্ত অর্থাৎ আমি যদি এখানে সাত দিই সাঁত্রিশ হবে আট দিলে আটত্রিশ হবে নয় দিলে উনচল্লিশ হবে অর্থাৎ এখানে আমি এমন একটি সংখ্যা নিব যাতে সাথের সাথের গুণিত আকারে থাকে এবং হাতে কিন্তু চার আছে তাহলে আমি যদি এখানে চার নে চার সাত আটাশ আর চারে বত্রিশের হয়তো আমি এখানে দুই দিলাম ওকে আমি যদি এখানে দিয়ে পাঁচ বসে তাহলে পাঁচ আর সাথে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ আর চারে উনচল্লিশ অর্থাৎ এখানে চার নিলেও হবে কিন্তু আমি পাঁচ নিলে পাঁচ সাথে কত দেখো তো পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ আমি কি পাচ্ছি পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ আর হাতে আছে চার আমি যদি যোগ করি তাহলে উনি উনচল্লিশ হচ্ছে হ্যাঁ তুমি যদি বলো স্যার আমি ওখানে যদি চার নিতাম তাহলে চার সাথে আটাশ আর চার এখানে কত হচ্ছে বত্রিশ হয়তো বত্রিশ নিলেও হতো কিন্তু এখানে সর্বোচ্চ চল্লিশের আগের সংখ্যা একচুয়ালি আমরা পাঁচ নিলে দেখো পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ আর চারে উনচল্লিশের নয় হলো উনচল্লিশের আমরা নয় পাচ্ছি তোমরা হয়তো বলতে পারো স্যার আপনি ম্যাথটা বারবার প্র্যাকটিস করে বা আপনি হয়তো মুখস্থ করে এসেছেন 
আসলে আমরা ম্যাথের টিচার বা আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ম্যাথের টিচার হিসেবে আমি বলবো যে এই ম্যাথ কিন্তু বারবার প্র্যাকটিসের বিষয় মুখস্থ করে কোনো কিছু আসলে সাকসেসফুলভাবে সলভ করা যায় না সেই ক্ষেত্রে তোমাদের অনুরোধ করব যে তোমরা কয়েকবার প্র্যাকটিস করবে এখন আসো আমরা এখানে এমন কিছু সংখ্যা নিব এই লাস্টে দেখো ফাইভ ফাইভ এর ঘর আছে অর্থাৎ এখানে পাঁচের পঞ্চাশের এখানে পাঁচের ঘর অর্থাৎ পঞ্চাশ শান্তি হতে পারে তাহলে এখানে অলরেডি পাঁচ পেয়েছি তাহলে এখানে যদি আমরা সাত নিই পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ হয়তো পঁয়ত্রিশ নিলে এখানে লাস্টে হচ্ছে না আমি যদি এখানে আট নিই পাঁচ আটে চল্লিশ পাঁচ আটে চল্লিশ তাও চল এই লাস্টের ঘরে এখানে যদি আমি আট নিই তাহলে পাঁচ আটে চল্লিশ সেটা হচ্ছে না আমি যদি নয় নিই এই খালি ঘরে যদি নয় সংখ্যা নিই তাহলে পাঁচ নাম পঁয়তাল্লিশ তার মানে এখানে নয় নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি কি কারণে দেখো আমি যদি এখানে নয় নিই তাহলে নয় দুগুনে আঠারোর আট হাতে থাকে এক ছয় নয় চুয়ান্ন আর একে পঞ্চান্ন পাঁচ হাতে থাকে আমাদের পাঁচ তাহলে দেখো পাঁচ নাম পঁয়তাল্লিশ আর পাঁচে আমরা যদি বলি পঁয়তাল্লিশ আর পাঁচ নাম পঁয়তাল্লিশ আর পাঁচে পঞ্চাশ এই যে আমাদের পঞ্চাশ মিলে যাচ্ছে আমি কিন্তু এখানে আট নিলে পাঁচ আটে চল্লিশ হতো আমি যদি এখানে আট নিতাম তাহলে পাঁচ আটে আমরা চল্লিশ পেতাম এখানে আট নিলে আট দুগুণে ষোলো ছয় হতো হাতে থাকে এক ছয় আটে আট চল্লিশ আর একে উনপঞ্চাশে নয় হাতে থাকো চার পাঁচ আটে চল্লিশ আর চারে হয়তো আমাদের চুয়াল্লিশ আসতো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এমন চুয়াল্লিশ হয়তো আসতো সেই ক্ষেত্রে পাঁচ পেতাম না তাহলে এভাবে ধারাবাহিকভাবে আমাদের কিছু নামতা শিখতে হবে গুণের বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি তোমরা প্রিয় শিক্ষার্থীরা থ্রি ফোর বা টু থ্রিতে তোমরা নামতাগুলো জেনে এসেছো শিখে আসছো যার কারণে তোমাদের এই ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য অবশ্যই নামতা জানা লাগবে তাহলে আমরা এখন আট আর তিন যোগ করলে এগারোর এক হাতে থাকে এক আমি এটা রেড পেন দিয়ে তোমাদের লেখে দেখাই যেহেতু এখানে খালি ঘর আছে আট আর তিন এগারোর এক হাতে থাকে এক নয়কে দশ আর পাঁচে পনেরো পাঁচ হাতে থাকে এক তাহলে এখানে পাচ্ছি তিন আরেখে চার হাতে কিছু নাই তাহলে আমরা পেলাম খালি ঘরে মূলত আমরা পাচ্ছি দেখো যোগ করে নর্মালে একটি সংখ্যা পাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই চার নম্বর ম্যাথের তিনটি ম্যাথ আছে তিনটা ম্যাথে বারবার প্র্যাকটিস করবে এবং আমি লিখে দিয়েছি পেজ নম্বর পাঁচ এই পাঁচ নম্বর পেজে তোমাদের কৌশলগুলো দেখিয়েছে এবং তোমরা যদি বারবার প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমাদের এই ধরনের খালি ঘর যে কোন থাকবে এই ম্যাথগুলো অতি সহজে তোমরা সলভ করতে পারবে এবং কন্টিনিউসলি তোমরা আমাদের ক্লাস দেখতে থাকো আমরা বিশেষ করে আমি পঞ্চম শ্রেণী গাণিতিক সমস্যা সমাধান নিয়ে কন্টিনিউসলি হাজির হব তোমাদের সামনে তোমাদের পিএসসি পরীক্ষা ভালো হোক এই শুভকামনায় আজকের ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ